Hi, teacher. Hello. Hola, hola. Hi. It's just me and you, Susan, right now. <laughs> How are you? Ah, está conectando el cargador. <laughs> Perdón. <laughs> My son is that's here. <laughs> oh, hi. <laughs> hi, bye. <laughs> <laughs> Ay, no. Wait, wait, teacher. Es penoso. Es bien enojado. Oh, he's angry. Oh my god. He always he always wake up angry. <laughs> angry, angry, angry. I don't know why. I don't know. Oh my god. <laughs> it's difficult. Yeah, <laughs> I understand. It can be difficult, of course, when you when your kid is angry all the time. <laughs> I understand, of course. Yeah. Okay, but um, you only have one kid, right? Solo tiene un hijo, verdad? Yes. Oh. One, one. Oh my God! And how old is he? Is he? He's <laughs> he's four years old. Oh, it's a baby too. Oh, todavía es un bebé. Hmm. <laughs> yeah. he said. He say, he say it um, every day it grow up. Okay, I think, yeah, he's growing up right now, right? But I think like when you are four, you are a baby too. <laughs> of course, <laughs> yeah. I, I always, and I say my son, and you are my baby, my, my son's angry. <laughs> Oh my god, and you 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 seem so smiley. Usted se ve bien sonriente, bien alegre. <laughs> and sometimes uh, the people the people told me and always and sometimes I am angry. Depend depend. <laughs> okay, depending, yeah. I understand, yeah. But so, I try to smile when I speak different people. Okay. That's cool. <laughs> Excellent. <laughs> okay. Yeah, I understand. Um, De hecho, yo soy la persona menos enojada de mi familia. Son más enojadas. Mis hermanas son más tipo agresivas, ¿verdad? I, I think I'm, I am the smiling one. Yo soy como la, la sonriente de la familia, right? I, I'm always happy, I'm always smiling, I'm positive, right? This is like my type of, of because I, I am outgoing, soy extrovertida, de hecho, es, mi personalidad es bien extrovertida. Uh, me pasa que voy a algunos lugares y adopto introvertidos, o sea, están ahí ellos bien tranquilitos y llego yo a hablarles y hablarles y hablarles y termino adoptando introvertidos. Uh -huh. Es bien gracioso. Yeah. Sí. Ok, excelente. Veo que así nos están uniendo a los demás. Hey, we were talking with Susan about her uh, and, and, and her kid, right? So, uh, we were talking about this and what do you feel today? What about Susan, Tamara, Reina, Hazel? How are you, gay? How are you, girls? Ni si iba a decir guys, pero ya vi que solo somos niñas. <laughs> Hi, teacher. How are you? Hi, Tamara. I'm fine. Thank you for asking me. Uh, I'm fine. I'm a little bit tired, but with all my energies. Um, yo estaba como preparada para dormir y en eso una amiga me llamó y me dijo, hey, do you want to go out? And I say, yeah, I want to go out. <laughs> <laughs> yeah, it's Friday, so y mañana me tengo que levantar temprano, de hecho, pero um, it's like, well, I'm going to go out. Yeah, I deserve it. I deserve to go to dance, right? My body wants to dance. <laughs> yeah, I deserve to go to dance. So yeah, I'm fine. I'm fine, Tamara. And you? I'm fine. Uh, do you? Uh, 
este, que no sabe cómo decirlo, le iba a decir, ¿va a pasar por mí? ¿A qué hora pasan? ¿A qué hora pasan para ir a bailar? Uh, yeah, well, we, we can do it. I think, uh, I don't know, like, eh, la verdad es que no sé si es algo permitido, permitido en, esta, en, en esta academia, pero una vez les cuento de que cuando yo estaba en la Academia Europea, porque estudié en la Academia Europea, recuerdo que una vez salimos con mi teacher y todo el team, o sea, fuimos a jugar bolos, me acuerdo, fuimos a jugar boliche, entonces fue una súper salida de esas, y, y ponga que yo estaba chiquita, yo tenía como 14 y todos tenían como entre 20 y 30 años, yo estaba chiquita, pero me dejaron ir, y fue, y fue cool, porque fue la primera vez que jugué bolos, so yeah, I think, um, if we can too, we can go out sometimes. <laughs> <laughs> a graduation. Okay. Yeah, for the graduation, of course. <laughs> we can do it sometimes, of course. Okay. What about Reina? What about Hazel? How are you, girls? Teacher, mire, una cosa. <laughs> este, el que nos manda las páginas para que nosotros ingresemos y tenemos la solicitud. ¿Me escucha? <risa> sí, le escucho. Perdón si a veces ah, me ven que veo para otro lado y, y así es, les digo que es mi TDA, solo no es que no les esté poniendo atención, estoy... <risa> Lo siento, es, es un ah, estímulo. Bueno, la, cuestión, la cuestión de que ya me mandaron a mí en chat para volverme a escribir a la siguiente, a siguiente nivel. ¿De verdad? Sí. <risa> no oh, I didn't yeah. know. Es que les digo que yo no manejo esa parte. En, en, well, en Indies Team somos un team un poco variado y nos encargamos todos de distintas cosas. Entonces, mi trabajo en sí son las clases en específico. Hay quien se encarga de revisar la plataforma, quien se encarga de las inscripciones y así todos tenemos como una función distinta. Ajá, so, función... yo eso le quería preguntar. Porque ya creo que va a terminar el mes, ¿verdad? Y creo que... Sí, pero creo que sí nos hacen falta un par de clases, of course. ¿Verdad? Yo siento que bien rápido ya me mandan a la solicitud y que para Sí, de mí? hecho, esta es la octava clase. Las voy nombrando. Yo tengo como mi lista de, oh. eh, de PowerPoint y esta es mi octava clase. Entonces, o sea, no es nuestra octava clase, entonces todavía les hacen falta. Si sí, no, todavía no acaba, no acaba el módulo. I don't know why le enviaron eso todavía, pero todavía no acaba. Todavía no acaba. Tranquilos. Sí, todavía nos falta, nos falta. Ahorita van por el midterm, si no me equivoco, ¿verdad? Yeah. Ya, yeah, así van por la mitad, por ahorita por el, van por la mitad prácticamente del midterm. Ok, estamos a la mitad porque son 16 horas clase por módulo y vamos en la octava, así que vamos justo a la mitad del módulo. Así que, yeah, I understand, I understand, but um, todo va bien por el momento, así que no se les olvide lo de la plataforma, les reitero que es súper importante que... Eh, completen la plataforma, por favor, completen esa plataforma, eh, hagan los ejercicios y así. Y, ay, permítanme un momento, quiero tomar agua, siento que se me seca la garganta. I'm sorry. O sea, porque hablo mucho, se me seca la garganta. Ok, entonces... Completen la plataforma, si tienen alguna duda pueden escribir al chat de WhatsApp, les, eh, yo, yo prefería que escribieran al chat de WhatsApp y no directamente a mí, porque a veces no estoy disponible por la universidad, porque les digo que yo paso prácticamente toda mi mañana y toda mi tarde en la U, entonces, eh, a veces se me hace complicado poder contestarles. Entonces, si no les contesto, no crean que es porque los estoy ignorando, es porque estoy bien ocupada. Así que eso, necesito que tengan eh, bastante en cuenta eso. Si tienen alguna pregunta, mejor háganla en el chat de WhatsApp, así les puede contestar a tal vez alguna otra persona que sepa o alguien más del team. En dado caso, yo no esté disponible en el instante, ¿ok? Si me pueden hacer ese favor, sería cool. So, ya tenemos siete participantes. Creo que es ya la mitad de cuántos son ustedes, así que podemos comenzar esta clase. Y les voy a presentar pantalla. The idea you had of me, who was she? Okay. Can you see my, can you see my screen, Ryan? Yes, teacher, you can see. Okay, perfect. 
So, guys, the topic for today is why do you need a job, right? Why do you need a job? Remember, we were talking about professions. Estuvimos hablando de algunas profesiones, cosas que podemos hacer, like teacher, like doctor, like architect, like secretary, like, I don't know, like, um, like a chef or something like that, right? Vimos esa partecita de... de eh, de qué trabajos existen y ahora vamos a preguntarnos why do you need a job right it's an important question because we need to know why we need a job and of course the the, the correct answer is money right <laughs> it's like we need to survive right we need to survive in this life necesitamos sobrevivir en esta vida so we need the money so this is like this is like the question for today why do you need a job por qué se necesita un trabajo por qué usted necesita un trabajo si alguien le pregunta Hey, Edgar, ¿por qué usted necesita un, un trabajo? Usted tiene sus razones, right? Todos podemos tener razones distintas. Por ejemplo, Susan, Susan has a kid, right? Ella tiene un hijo. I don't have a kid, but I have cats. So I need a job because I have a cat. So you can see it's a different reasons why. Sí, pueden ver que tenemos diferentes razones. Susan tiene su, su, su bebé y cuatro añitos. Yo tengo gatos. Entonces es como... No es lo mismo, right? Y no trabajamos por las mismas cosas, pero al final tenemos una razón por la cual necesitamos ese trabajo. Ok, entonces, uh, well, I'm going to stop here with, because we're going to read the conversation. Vamos a leer la conversación. Entonces, les voy a detener la presentación aquí y les presento mi pantallita. No era este. No era este. Ah, era este. Lo siento. Estaba en el de la clase pasada. Ahora sí, ahora sí. Ok, can you see it now? Sí, sí se ve. Yes. Okay. So we're yes. going to have a little reading about this topic. Why do you need a job? So we're going to scan the profiles, como los perfiles, and who is in high school, who is in college, who is a new parent, and all of these things. These people need job. Estas personas que están aquí necesitan trabajos. Vamos a leer. Look at this. Read about their schedules experience and why they need a job. Esto es lo que vamos a hacer, leer sobre cada una de estas personas, qué es lo que hacen, qué experiencias tienen, cuál es su, es su horario y por qué necesitan un trabajo. So I need three volunteers to help me to read. Ok, ya tenemos dos, me falta una, ok, Tamara va a ser, Tamara va a ser Teresa, Susan será Kerin, y Edgar será la mar, ¿ok? Entonces empezamos con Tamara, luego Susan, luego Edgar. Go, guys. Ok, there is a lack. I don't have time to work, but I need a job because college is very expensive. I study art. I have class all day on Monday, Wednesday, and Friday. And on Tuesday and Thursday mornings, I usually study on weekends. Perdón. Um, me salte ese punto. Bueno, I usually study on weekends. I don't have any, experience. any experience, but I can learn quickly. Excelente, ok. Vamos a escuchar entonces a quién es Karen Thomas. Ok. And why do you need a job? I am Karen Thomas. My husband and I had a new baby. He makes a good salary, but we don't save very much money. We want to save money. Sorry. We, <laughs> we want to save some money to buy a house. I take care of the baby. So I need a job I can do at home. I know how to type and I have a computer. Okay. Excellent. Thank you so much. Ok, y nos falta Lamar Andrew. ¿Quién es Lamar Andrew? Mi teacher. Ok, go. Yeah. 
I am 16 now, and I don't get an allowance from my parents anymore. I need to earn some money because I like to go out on the weekend with my friends. I go to school every day from 9 a.m. to 3.30 p.m. My father owns a restaurant, so I know a little about restaurant work. Okay, excellent. Thank you so much, guys. Okay, look at this. Eh, preguntas para las personitas que no participaron, okay, los que no participaron. Why Teresa Glass need a work? Alguien que me responda, why Teresa Glass need a work, needs a work? Mm -hmm. Raise your hand, who wants to tell me? Okay, I'll, Hazel, tell me, why Teresa Glass needs a job? Because uh, she wants to study in the college, but college is so expensive in the United States. Yeah, yeah, okay, excellent, that's the correct um, the correct answer. Thank you so much, Hazel. Sí le puso atención a la lectura. Okay, amazing. Thank you so much, Hazel. Okay, la siguiente pregunta para alguien más. Raise your hand who wants to tell me. Why Karen Thomas needs a job? Yeah, raise your hand. Who wants to tell me why Karen Thomas needs a job? No one wants to participate. Oh my God, what happened to you? Ahí está, Edgar Mauricio, okay? Edgar, tell me why Karen Thomas needs a job. Uh, because she went to save some money and buy a house. Okay, yeah. Be because she's pregnant, right? And she's like um, waiting for a baby with... Uh, no, 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 no. She's not pregnant. She has a baby. Yeah, a new baby. So, yeah. Uh, no les alcanza el salario del esposo, right? Okay, thank you so much for helping me. And the last question, why Lamar Andrew, why Lamar Andrew needs a job? Raise your hand. Mm -hmm. Guys, you there? I need you want to participate. Yeah? Los invito a participar, participen. Ese es el punto de las clases, que sean dinámicas. Si solo yo hablo, ¿cuál es el punto? Right? I know English already, right? I need you to learn English. Okay, Hazel, Hazel otra vez. Hazel, thank you. Tell me, why Lamar Andrews needs a job? Because he needs money because he likes to go with his friends on weekends yeah to go out right como salir salir go out es salir de la casa como ir ir afuera pues ir a algún lado que no sea en tu casa go out okay thank you so much hazel you did it so great okay i'm going to stop here and i'm going to go back to the presentation y vuelvo a la presentación Okay, avísenme cuando ya puedan ver mi pantalla. Okay. 
That's what happened, you. Okay, can you see my screen? Yes. Yeah. Okay, excellent. So we already did the reading time, so we're going to do this. This is some reasons why do you need a job, right? Uh, es están como, está como por Teresa, Karen y Lamar, porque son las personas que estaban en, el, en la conversación. Pero en realidad quiero que nos centremos en las razones, ¿ok? Hay muchas razones por las cuales podemos necesitar un trabajo. For example, to save money, para guardar dinero. If you want to travel, for example, um, for example, my sister, my sister, she needed to, um, to travel, to United States the, 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 this month. So she needed to save the money, okay? Ella trabajó para poder guardar dinero para poder viajar a Estados Unidos, que es donde vive mi papá. Entonces, um, ella viajó a Estados Unidos. And she's working right now, okay? She's looking for a job in United States right now. Está buscando un, un trabajo en Estados Unidos en este momento because she wants to save money for another travel to Europe. No sé si han escuchado de la Jornada Mundial de la Juventud que se hace y pues este año es en Portugal, creo, no me acuerdo. Entonces ella va a ir. So she, eh, that's the reason why she needs a job, okay? For example, this is a person, this is my sister, my sister, esta es mi hermana, esta es la razón por la que mi hermana necesita un trabajo, right? She's looking for a job right now, de hecho tuvo una entrevista, so she's looking for a, for a job right now and she has her own reason why, ella tiene su propia razón del por qué está buscando un trabajo, to save money is a reason why. Look at this, to earn money for college, para ganar dinero para, para la universidad. This is another reason, and this is a so important reason, because we all need money, right? Because uh, we all need to study. Eh, las, sabemos que la, uni, la única universidad pública que hay en El Salvador es la Universidad del Salvador, right? Que es donde yo estudio. Y de hecho, al principio ni siquiera era totalmente pública porque yo sí pagaba. So, um, to earn money for the college is important. I need a job to pay the college. For example, this is my reason. La razón por la que yo trabajo es porque yo necesito dinero para la universidad. Porque a mí en la universidad sí necesito a veces hacer algunos eh, viajes de campo. Vamos, por ejemplo, a... Bueno, hace poco yo no fui porque me, me estuve enferma, pero... Eh, mi clase fue a acampar a Montecristo, a ver el trifinio, right? Porque estamos viendo derecho marita, eh, marítimo y territorial. So, um, I, I, oh, I need to have a job because I need money for my college. Yo necesito un trabajo, esa es mi razón. Sí, I need a, a job because I need money for my college. Yo necesito dinero para la universidad, necesito dinero para esos viajes, necesito dinero para impresiones, necesito dinero para movilizarme a la U si se necesita, right? Uh, ahorita que todo es presencial, pero hay, que todo es virtual, perdón, pero hay, a, hay momentos en los que nos tenemos que ir a la U. He tenido parciales presenciales, so I need that money, right? And... I need to I need to work. I need to have a job for that. This is my reason del por qué. Okay, look at this. To go out on the weekend para salir el fin de semana. That's important because it's a rest, right? Esto a mí se me hace bien interesante porque um, cuando vienen las vacaciones hay muchas personas que se queja de la gente que sale a los centros comerciales y dicen la gente no tiene dinero pero anda en centros comerciales y el descanso es algo que todos nos merecemos. Todos merecemos descanso, aunque sea salir de nuestras casas a comernos un sorbete, eso es descanso. Y para eso se necesita dinero, y para tener dinero se necesita trabajar, right? So, this is a good, a good reason why you need a job to go out on the weekend or to go out for a birthday for any relative or for a friend, right? Por el de algún pariente, algún cumpleaños de algún pariente, o el suyo propio necesita dinero para comprarse un regalo de usted solita, right? This is, can be a reason why you need a job okay it's a really good reason why you need a job the other one this is to buy a house and this is one of the most important because i really need to buy a house um in el salvador in el salvador is bien difícil acceder a una casa y creo que todos lo sabemos right todas las personas que vivimos aquí sabemos que es bien bien difícil acceder a una casa y hay que trabajar prácticamente la vida completa but in another in other countries is 
easier, I think, um, to buy a house. So to buy a house is, is a reason why you need to have a job, right? Maybe you you are not to to uh, you are not going to buy a house. Tal vez no la vaya a comprar, pero la vaya a alquilar, por ejemplo, porque casa sí necesitamos para vivir todos, ¿verdad? Necesitamos un espacio para poder descansar, tener nuestras cositas y todo. So this is can this can be a reason why you need a job. Okay, esas son cuatro razones. ¿Alguien quisiera darme alguna otra razón por la cual eh, necesiten un trabajo? ¿Alguna otra razón que podamos agregar? Uh -huh. Pay bills. ¿Cómo? To pay bills. To pay bills. To pay bills, important, so important, pagar los, los recibos, right, no tenemos de gratis la luz, ni el agua, ni el internet, so uh, we need to pay bills, right, and that's a reason why we need a job, yeah, that's a, that's a reason why I need a job too, and my mom, for example, my mom need, and my mom needs a job because she needs to pay uh, the bills, right, So that's a reason too, ¿ok? ¿Alguien se le ocurre otro, otra razón por la cual podría necesitar un trabajo? I need a job to support my family. To support your family, exacto. To support family. Para poder ayudar a la familia, right? Para, ayudar, ayudar, para poder ayudar a la familia. That's my case, right? I need a job to support my family, right? Because my my mom can can do it by herself. Well, she can do it by herself, but it's very difficult, right? Mi, bueno, mi mami ha sido quien ha cargado prácticamente con mis hermanas y conmigo toda la vida. Um, so um, I need a job to help the to to help her. Okay, necesito un trabajo para ayudarla a ella porque ella está cargando con cuatro hijos, right? Es una sola persona cargando con cuatro hijos. En El Salvador, it's like. I need a job and all of these things, right? Es la razón por la que mi hermana busca trabajo, por la que yo busco, por la que yo obtuve este trabajo, right? Because we need to support our family. It's a really good reason why. Thank you so much. Okay, ¿se les ocurre alguna otra? To buy clothes. To buy clouds, okay. To buy clouds, it's important to buy clouds, right? No vamos a salir desnudos a la calle. It's important to buy clouds, right? Um, es parte de nuestra dignidad y es algo que, que todos necesitamos. Sí, todos, todos, toditos necesitamos ropa. Sí, puede que no un vestido de 500 dólares, pero sí algo que podemos utilizar para cubrir, eh, para cubrirnos, para salir a trabajar. O like you are, you are, you are working to have money to buy clouds, to go to the work. <laughs> it's, it's a little weird, I think. It's un todo, un, todo un, un ciclo, right? <laughs> to buy clouds. Yeah, I, I really like to buy clouds and to buy shoes. We can add it. To buy shoes. You need shoes too. As a clouds, you need to buy shoes too. Okay, another question. Uh, sorry, another example. <laughs> To take the vacations. To pay the vacations. Yeah, como les decía, el descanso es importante, no solo es algo que se gana. Bueno, de hecho, ni siquiera es algo que deberíamos ganarnos, es un derecho. Todos tenemos derecho a descansar, ¿sí? Todos, todos, todos tenemos derecho a descansar. Si en todos nuestros trabajos nos tienen que dar días de descanso porque tenemos derecho a descansar. Entonces el dinero también es para las vacaciones y las vacaciones son importantes porque son para descansar, right? To go to the beach, to go to the mountain, uh, to visit another country, to visit, I don't know, la ruta de las flores, for example, to visit Apaneca or something like that, to Zulután. Um, San Miguel, right, to visit um, all these things, to pay your vacations, it's okay to pay your vacations, it's a good reason why okay, ¿A alguien más se le ocurre cuál sería otra buena eh, otra buena razón yes, um, 
study, study for my children, to go shopping también. To go shopping. And teacher, and for example, if you have a work, can you save a lot of money? But, um, for example, I will, I will travel in another country. It's necessary, and all the people to save. And for example, wherever the person in your family, um. It's necessary to to have money and um, whatever problem um, or emergencies. I don't know, but emergencies. For emergencies. Uy, le puse el fort. Es solo for. Solo así. For. For emergencies. For healthy, right? Es algo, algo que algo que dijo Susan. Um, um, para, por ejemplo, si usted se enferma, si su hijo se enferma, right? You need to money, you need money, right? Uh, incluso, incluso para tener seguro social necesita trabajar, ¿verdad? Porque no, no todo, primero, no todos los trabajos dan seguro social. Y segundo, um, incluso teniendo seguro social, a veces es imposible ir al seguro porque no tienen algo o no puede pasar. Por ejemplo, it's like, I, I don't have... Is, yo no tengo seguro social, entonces me toca ir, por ejemplo, si voy al ginecólogo, voy particular, si voy con la psiquiatra, voy particular, si voy con uh, el gastroenterólogo, voy particular, si voy con mi psicóloga, voy particular, right, and all of these things, because um, I don't have is, pero yo no tengo seguro social. So for emergencies, para emergencias, que no solo pueden ser de salud, también puede ser que se le quebró algo, en la casa que era importante, como por ejemplo, el, no sé, la cocina, ya no sirve. Ya, yeah, for emergencies, and you need to buy a new, a new, a new, um, a new oven, right? You need to, or maybe um, a new car, for example, si se le arruina el carro, quiero comprar un carro nuevo o quiero arreglar el que tiene, that's an emergency too. Sí, pero el carro... Yo, yo siento que el carro más que un lujo a veces es una necesidad porque, bueno, al menos a mí como mujer me da un poco de miedo andar bastante en la calle porque ustedes saben lo peligroso que es para nosotras andar en la calle. So, um, like to have, uh, I need a job to pay the gas for, for drive, like to, for my car, for, para mi carro, para poder ponerle gas a mi carro necesito un trabajo y para eso necesito, necesito dinero y para eso necesito un trabajo, right? For emergencies, okay? It's okay. Someone of you have another example? Una compañera dijo our children's education. Ah, okay. Children education. Children education. Children education. Look at this, para la educación de los niños, of course. Yeah, you need to have a job for the children education, for your kids, right? Sí, se necesita dinero para poder educarlos, para poder eh, satisfacer sus necesidades básicas, para darles de comer, para poder comprarles ropa, para comprarles cuadernos, right? Yeah, it's a good reason why, okay? So, it's okay, yeah, it's a good reason why, okay? Another one? Yo sé que hay un montón de razones y podemos sacar muchísimas si quieren. Another, another one, another example. Mm -hmm. I need a job to buy a new cell phone. To buy a new cell phone, okay. Yeah, to buy a new cell phone. It's important because we need to have a cell phone. La, los teléfonos ya no son un lujo, son una necesidad. Y uno se necesita contactar con muchas personas, right? Sí, yo a veces hasta le llamo tres veces al día a mi mami porque la necesito para algo en la casa. So it's, a, it's an... Um, um, someone that I need to do, right? I, I need a job because I need a money to buy a cell phone, right? It's a good, it's a good reason why. 
It can be too um, to buy to buy food. Eso no lo habíamos puesto. To buy food para comprar comida, right? No vivimos del aire, necesitamos comida. Yeah, to buy food, it's a good reason why too. We need to buy food. Even if like uh, in the market or in the supermarket or maybe when you are in a special date and you want to buy um, fast food, for example, hamburger or pizza hut or something like that, you need money. If you need money, you need to have a job, right? It's a really good reason why. ¿Alguien se le ocurre alguna otra? But to care health. Ok. To take care. Si diríamos to take care of my health, digamos. Como de mi salud. Para cuidar de mi salud. To take care of my healthy. Yes, to take care of my healthy. A veces no es necesario que estemos enfermos para, eh, para cuidar de nuestra salud. Como por ejemplo, comer bien es parte de cuidar la salud. Tomar agua es parte de cuidar la, la salud. Hacer ejercicio. Por ejemplo, si va al gym, el gym necesita pagarlo. To take care of my healthy, right? You need to money. Um, to buy vegetables, for example. To buy vegetables que iba en, dentro de, de to buy a food. To buy vegetables, vegetales, or fruits, right? You need to buy vegetables and fruits para mantenerse también eh, saludables a ustedes, sus hijos y su familia. Necesitan también ingerir vegetales y frutas. So it's a really reason why, okay? It's a good reason why. I could say like um, to buy, to, to do the supermarket. Como para hacer el super, right? Para... Digamos que encasillar todo lo que se tiene que comprar de comer, podemos decir to do the supermarket, como para hacer todo el super, right? O to buy the groceries, también pueden decirlo así. Groceries también son las compras del super, ¿sí? The groceries. So to buy groceries is like de comprar todas las cosas del super, el papel, um, los fideos, el pescado, las carnes, el pollo, las salsas. Um, I don't know, all of these things, right? So yeah, it's a good reason why. Okay, another example? Uh, to buy dogs food. Dogs or dogs or cats food. También pueden ser conejos, por cierto. También pueden ser bunnies. Okay, yeah, to buy cats. For example, I have four cats, so I need to buy... Uh, uh, I need to buy food for four cats. Oh my God, and that's a lot. I need a job for them, right? Eso, esos son mis hijos, right? Um, de mantener a mis gatos es, es en lo que más me va el dinero, de hecho. Es en lo que más gasto en ellos. Sí, porque los quiero muchísimo, muchísimo y quiero que, que vivan bien y que coman bien. Entonces, si se les compra comida especial y todo. So, I need a job. I need a money to buy food for my cats or the dogs, right? It's a good reason why. Okay, me encanta. ¿Alguien más tiene alguna respuesta que me quiera dar? Uh, for beauty salon spins. Perdón, perdón, ¿no escucha? Eso es del salón. <laughs> ah, okay, yeah. Diríamos, podemos decir for makeup. Or beauty supplies. Or beauty supplies. Be beauty I supply okay for beauty supplies right eh, sí we we are I need to cuando ya se me está acabando el delineador es como oh my god right I need to yo yo no me maquillo como muy seguido porque casi no salgo de mi casa si le soy sincera trabajo estudio y llego todo a mi casa y cuido a mis hermanos también, eh, porque tengo un hermano con discapacidad, entonces también tengo que cuidar de él. Entonces, eh, si le soy sincera, casi no salgo, pero me gusta el maquillaje. Entonces, um, I need money to buy, to buy my makeup, right? To buy um, a liner, to buy a shadows, to buy um, lip gloss, to buy lip balm, to buy 
um, I don't know, these, these things, no sé si las ven que son como unas piedritas que me pongo aquí, que me gustan porque resaltan mis ojitos cuando no tengo mucho tiempo de maquillarme y me quiero ver bonita porque me, a mí me gusta mucho arreglarme. Eh, solo me levanto las pestañas y me pongo como piedritas del color que ando puesto. Bueno, andaba un vestido amarillo, entonces por eso son amarillas. Sí, pero ya me lo quité. So, um, that's it, right? To make up, it's good. Okay. Edgar dice, I don't like to so much cat because they are so noisy at night in the roof. Sí, son bien ruidosos, es cierto, pero no todos. Eh, mis gatos, por ejemplo, casi no salen porque no los dejo salir. De hecho, me falta castrar a uno, pero los castro para que no salgan. Sí, para que no salgan. Ese ruido que hacen en la noche, porque son bien misteriosos, es porque van a buscar gatos o totalmente una gata. Entonces, yeah, they are, are a little bit noise at night, but en el día no hacen nada de ruido. Nada de ruido. Ustedes pueden pasar un día completo y el gato saber dónde está. Cosas que no pasan con los perros. <ríe> yeah, you, you, you know where your dog is all the time um or usually maybe but it's very difficult with the cats okay excellent guys so we're going to creo que ya tenemos suficientes razones del porqué y vamos a pasar a nuestro um a nuestro ejercicio el ejercicio es tell me why do you need a job ahora van a preguntarse a ustedes mismos okay una introspección por qué yo necesito un trabajo ¿Por qué yo, Abby? ¿Por qué yo, Daniel? ¿Por qué yo, Edgar? ¿Por qué yo, Gabriel? ¿Por qué yo, Hazel? ¿Por qué yo, Salvador? ¿Yo, Reina? ¿Yo, Susan? Necesito un trabajo. Entonces, para esto, los voy a poner en las breakup rooms. Y las voy a crear ahorita. Y eh, van a ver como tres participantes, más o menos. Cuatro participantes, más o menos, eh, por cada room. Entonces, de eso se trata, de que ustedes le cuenten a sus compañeros por qué ustedes necesitan un trabajo, ¿ok? Y ya saben, les va a aparecer la notificación, entran a las breakup rooms y luego volvemos y me cuentan, ¿ok? Go, guys. ¿Preguntas? No. Ok. So, los mando. Por favor, vayan entrando a las breakup rooms.
Ok, creo que ya, ya casi están todos aquí a... Ya casi se cierran las breakup rooms y me faltan unas personitas que no han ingresado, que no han retornado, más bien dicho. Pero... Ahí está. Ok, ya está. Ya estamos todos. Ok, guys, tell me, how was their exercise? Cuéntenme cómo estuvo el ejercicio. ¿Qué respuestas obtuvieron? Ok, teacher. <laughs> My team is Edgar and Gabriel y Daniel. Uh -huh. Okay, the opinion Edgar he he need he need better job can here help his family and also he want to he want to travel Guatemala for example and he want to better job and finally He want to help his parents. And Gabriel, the opinion is support her family. Here, no, he's, <laughs> sorry. He's, he support and your family and also he go up whatever place. Mm -hmm. And Edgar, I listened. When I he speak, he tell me he need he need to buy the house and also the he he to buy clothes sh shoes and eso. That's all. <laughs> Okay. Okay, you did it great. Uh, en algún momento we, me dijo when he um ay como fue que me dijo when he <laughs> I'm nervous, I mean stuck. <laughs> es que me dijo un verbo, pero me lo dijo en presente y era en pasado. O sea, yo entendí que me lo estaba tratando de decir en pasado, pero lo dijo en presente. Pero se me fue okay. ahorita, lo siento. It's like Um, um, I don't remember. Support? No. No, it no. it wasn't support. It was. He um, needs to. He need to buy house. No. Uh, go up. He, he tell me. I think. Ah. Huh? He tell me. No. <laughs> Ok, forget it. En realidad solo les quería decir remember que cuando hablamos en pasado los verbos usar en pasado, right? Que si usted me dice él me dijo es like. He said, like, en el pasado. Said es el pasado, de, de say. Si yo digo, yo digo, es I say. Pero si digo, ella dice, es he, say, es he says, por ejemplo. Y en pasado es said. Como si tuviera I said. Did. Como si le estuviera dando uh, said. I said es yo dije. He said es uh, he, él dijo. ¿Ok? Ok, teacher. My pleasure. Ok, thank you, Susan. Gracias. Another one to participate. Someone of you? Hazel, okay, Hazel, tell me. Hey, teacher. My team are Tamara, Reina, and Salvador. So, Reina, she needs a job because she needs to pay children education and she needs to buy food. And she she needs to to go shopping. Mm -hmm. And Tamara, she she needs to pay bills, to pay her house. She needs to buy daughter's food and her food too. And she yeah. needs to go. She needs a a job because. She she wants to go to the beach. <laughs> Salvador, he needs 
uh, a job because he needs money because he wants to go out on weekends and he needs to buy groceries. Groceries, okay. Hold on. Excellent. Thank you so much, Helse. That that's it. That's it, right? Okay. Okay. Perfect. Okay, guys. As you can see, we all have different reasons why we need a job. Todos tenemos diferentes razones por las que necesitamos un trabajo. Okay. En esta clase aprendimos diferentes razones. ¿Cómo decir diferentes razones? Right? Se nos ocurrieron bastantes. Ustedes me dieron muchos ejemplos y también hicieron un trabajo en equipo que conllevó esto de decirle a sus compañeros por qué ustedes necesitan un trabajo. So it was very, very good. Ok, creo que la clase se entendió bastante bien y la terminamos. Estuvo cada justo tiempo. Hicimos... Um, justo tiempo terminamos el, el, el ejercicio. Estuvo 10 de 10. So, I need to know if someone of you have any more questions. Or, oh, before of that, la plataforma, no se les olvide. Creo que ya van por el midterm porque vamos a la mitad más o menos del, del, del módulo. Entonces, eh, please, eh, no se les olvide la plataforma. Es para hoy a medianoche. Y yo sé que, que, que a algunos se les, hace, se les ha hecho como difícil. Pero recuerden que hoy a la medianoche tiene que estar completa porque esos informes se mandan a Instafor. Entonces necesito que please llenen ese, esa plataforma, ¿ok? Llenen esa plataforma. And, ¿Sí, Hazel? Eh, teacher, dos cosas. Eh, la primera, ¿verdad? Que ahora se nos va a entregar la tercera semana. Hasta la porque, tercera. Ajá, la semana pasada fue la una y la dos, ¿verdad? Sí. Eh, y el midterm. Yo, yo buscando la vez pasada el progreso, porque ahí se puede ver en la plataforma el progreso. Vi que en la primera semana, o sea, yo hice todos los ejercicios, pero me salía en una que era 0 de 20, creo que era, y yo dije, ¿por qué? Y fue a ver, y yo he respondido bien, y cambié mayúsculas, cambié minúsculas, puntos, eh, las abreviaciones, los short form, cuando son his, o oh, his, entonces yo cambié todo y aún me sigue dando error y no y, entiendo qué. Incluso poniendo punto al final de las oraciones. Poniendo punto final, quitando punto final. ¿Mayúsculas al principio también? Ok. Sí. Entonces, hágame el favor, Hazel, de contactarse con la persona que le ayudó a hacer la inscripción para que le ayude con la plataforma. Como les digo, no manejo yo específicamente la plataforma, pero usted puede contactarse con la persona que le ayudó con la inscripción y esa persona le va a ayudar con la plataforma, ¿ok? Con esos errores específicos de la plataforma, ¿ok? A veces el espacio, a mí me parecía error también una, y era el espacio que le había dado doble espacio. Ah, puede ser también, hay que revisar esas cosas. Alguien me, alguien dijo que le faltaba una letra en una palabra y no se había dado cuenta también. No sé si fue en este grupo en el, anteri en el anterior que me escribieron y me dijo que estaban en crisis, tipo, teacher, no me agarra. Y luego, ah, no, olvídelo, solo me faltaba una letra. <risa> so, revísenlo también. Sí, puede que sea eso, pero si no, Hazel, contáctese con la persona que le ayudó con la inscripción y que esa persona le ayude con la plataforma. Como le digo, yo no trabajo la parte de la plataforma, soy más de la parte de la clase, pero sí, estoy pendiente, ¿ok? Si no, que la comparte ahí en el grupo. Vamos sí, a ver no, si en la, el grupo. Uh -huh. Lo que le da error ahí, a ver si le podemos ayudar ahí también nosotros. Ah, vale, exacto. Gracias, Edgar. Como Gracias. dice Edgar, también en el grupo lo pueden mandar y sus compañeros también le pueden ayudar si ya lo hicieron y a ellos les salió bien, ¿ok? Okay. Okay, so if you don't have any more questions, we're going to finish our class right here and I'm going to see you on Monday. Remember, have a really good weekend and try to rest. Traten de descansar, okay? See you guys. Bye. Teacher. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Take care.